மகாராஷ்டிராவில் ஹாஜி அலி தர்காவுக்குள்ள பெண்கள் அனுமதிக்கப்படலை ஷானி சின்கனப்பூர் கோயிலுக்குள்ள பெண்கள் அனுமதிக்கப்படலை இதுக்கு எதிராக கோர்ட்டுக்கு போயிருக்காங்க கோர்ட்டு தீர்ப்பு சொல்லிடுச்சு அனுமதிக்கணும்னு அங்கே மக்கள் விரோத இந்து விரோத கம்யூனிஸ்ட் அரசு இருக்கா யார் அரசாங்க இருக்கு பிஜேபி தானே முடியாதுன்னு கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டியதானே அப்பீல் போக வேண்டியதானே தடுத்து நிறுத்த வேண்டியதானே எங்கள் மேலே இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டு எங்கேயாவது இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் ஒன்று பார்க்கல ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு பின்னால் கணவன் இறந்து போன செதையில் உயிரோடு இருக்க பெண்ணை தூக்கி போட்டு எரிச்சுட்டு அது நியாயம் என் மத நம்பிக்கைன்னு தலையிடக்கூடாதுன்னு போர்க்கொடி தூக்குனாங்களா இல்லையா பண்ணாங்களா இல்லையா வைரவன் செகாவத்தினுடைய உறவினர்களும் அப்போ விஜயராஜே சிந்தியாவும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ராஜமாதா சதி எங்கள் மத நம்பிக்கை நீ தலையிடாத எங்க கற்பு சார்ந்தது பெண்ணை தூக்கி உள்ள போட்டாங்க ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் நம்ம இந்து பத்திரிகையினுடைய ஆரம்ப கால நிறுவனர்களில் ஒருவர் அவர் கெஞ்சிருக்காரு மதத்தின் பெயரால் பிள்ளைகளை மூணு மாசத்துலையும் நாலு மாசத்துலையும் கல்யாணமாக்கி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து பத்து மாதம் ஆனோன்னு விதவையாக போயிடறாடா ஒரு ஏழு வயசு வைக்கக்கூடாதான்னு கேட்டார் பாஞ்சு பாஞ்சு அடிச்சிங்க நான் விதவை மறுமணம் மதமே கெட்டு போயிடும்னு சொன்னீங்க இவ்வளவும் நீங்கள் மதத்தின் பெயரால் கொடுமைகள் செய்வீர்கள் இன்றைக்கே அதிலேருந்து நீங்கள் மாறி வந்திருக்கீங்க நான் இப்போவும் கூட நான் வந்து யாரையும் நீ கோயிலுக்கு போகணும்னு சொல்லலை அந்த அஃபிடவிட்டில் சொல்லியிருக்கோம் முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலாவது பக்கம் கேரள கவர்மெண்ட்டினுடைய அஃபிடவிட் இருக்கு வி எஸ் அச்சுதானந்தன் காலத்தில் போட்டது பெண்கள் சமத்துவத்தை நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம் இந்து மதத்தில் ஆழ்ந்த ஞானம் உள்ள அறிவுஜீவிகள் மற்றும் புகழ்மிக்க குறை சொல்ல முடியாத சமூக சீர்திருத்தவாதிகளை கொண்ட பொருத்தமானதொரு கமிஷனை நியமித்து இந்த நீதிமன்றம் அவர்களிடம் கருத்து பெற்று முடிவெடுக்கட்டும்னு சொல்லியிருக்கு நான் பெண்கள் கோயிலுக்கு கூப்பிட்டு போகிறதா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட வேலை கிடையாது நீ வரக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறா பார்த்தியா நீ ஆணோ பெண்ணோ அது சரியில்லை என்பதுதான் இந்த கேஸையும் நாங்கள் போடல ஆனால் பாஜக எப்படி ஸ்டாண்ட் எடுக்குதுன்னா உடனடியாக வரவேற்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் பி பரமேஸ்வரன் நான் அந்த ஆர்டிக்கலாக எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கேன் பாரதிய விசார கேந்திரம்னு வச்சுருக்காங்க அதனுடைய ஹெட் அவர் இதுக்கு ஸ்ட்ராங்காக வக்கலத்து வாங்கி எழுதியிருக்காரு டெரத்தி ஆறில் ஆர்எஸ்எஸ் வரவேற்று இருந்தாங்க வரவேற்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய பொதுச் செயலாளர் பையா ஜி ஷோஜி ஷோஜிய ஜோசியா ஜோசி அவர் இது பெண்கள் போகணும்னு சொல்லியிருக்காரு நினைவு <laughs> அரசியலை நடத்துவதற்காக வேறு வழியே உங்களுக்கு கிடையாது நீங்கள் டிமானிட்டைசேஷன் மக்களை அடிச்சிருக்கு ஜிஎஸ்டி மக்களை மிகப்பெரிய ஓட்டாண்டிகளாக மாற்றி இருக்கு விலைவாசி உயர்வு மிக கடுமையான பிரச்சனையாக இருக்கு வேலை இல்லா திண்டாட்டம் உங்கள் மூஞ்சியை வந்து தட்டிக்கிட்டு இருக்கு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கிற காரணத்தினால் இதை திசை திருப்புறதுக்கு இந்த ஸ்டாண்டை எடுத்திருக்காங்களே தவிர அரசியல் அவ்வளவுதான் அவங்க ஒரு நிமிஷம் நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்ல விரும்புகிற விஷயம் நான் ஒன்றும் பெண்கள் எல்லாம் கோயிலுக்கு போங்கன்னு உள்ள தள்ளி விடுறதுக்காக இல்லை ஏ கே கோபாலன் நீங்கள் வந்து திரு கோயில் என்றைக்காக போராடும் போது அவர் ஒன்றும் மத நம்பிக்கையிலிருந்து போகல நான் போக மாட்டேன் ஒருத்தர் போக விரும்பினால் நீ அதை தடுக்காதங்கிறது தான் நீங்கள் ஏதோ பெண்களை மட்டும் தடுத்து வச்சதாலாம் நடத்த நினைக்காதீங்க ஆண்கள் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் எல்லா கோயிலையும் போக முடியுமா தலித் ஆண்கள் திருச்செந்தூர் கோயிலுக்குள்ள ஒரு காலத்தில் நாடார் சமூக மக்கள் போக முடியுமா நீ மதத்தின் பெயரால் தான் என்னை தள்ளி வச்ச மதத்தின் பெயரால் தான் எனக்கு மேலே வந்து நீ உன்னுடைய கடவுள் நம்பிக்கையை நான் எதுவும் கொஸ்டின் பண்ணல என் என் தாய்மார் வந்து நீ வந்து சேலை மார்பு சேலை போடாதன்னு நீ சொல்லாத இதுதான் என்னுடைய கேள்வி இது எல்லாவற்றையும் 
தலப்பா கட்டாத மீச வைக்காத செருப்பு போடாத கொடை போடாத இது இவ்வளவையும் சொன்னேன் நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் கோயிலுக்கு போகிறதும் போகாததும் பெண்களோட விருப்பம் ஆனால் அந்த உரிமையை அதை அதுக்காக பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமையை தடுப்பதற்கான அதிகம் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டும் எல்டிஎஃப் கவர்மெண்ட்டும் எடுத்த நிலைப்பாட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாட்டை தான் அவர் எல்டிஎஃப் கவர்மெண்ட்டே பல்வேறு நேரங்களில் எடுத்ததாக சொன்னார் அப்படி எதுவும் இந்த தீர்ப்பில் நீங்கள் காட்ட முடியாது ஒன்று அப்புறம் இந்த இந்து ஓட்டு இந்துக்கள் அல்லாத ஓட்டு நான் எனக்கு ரொம்ப நான் சிக்காக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் என்ன சாபானு கேஸ் வரும்போது இதே கேரளாவில் எவ்வளோ பெரிய போராட்டம் நடந்தது ராஜீவ் காந்தி மனசாட்சியோட பேசுறதாக ரிலீஜியஸ் போலரைசேஷன் நடக்கவே இல்லையா இந்த மாநிலம் நான் அப்படி சொல்ல ஆனால் நீங்கள் பேசும்போது இதை மனசில் வச்சு யாரும் பண்ணுறது இல்லை ஒன்று சிபிஎம் கவர்மெண்ட் இவங்களை கட்டாயம் நீ உள்ள கொண்டு போய் தள்ளு அப்படின்னு சொல்ல இன்னைக்கும் பெண்கள் போய்தான் ஆகணும் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு வந்துருச்சு நீங்க போய் ஆகுங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையும் அழைச்சிட்டு போய் நிற்க ஆகணும் ஒரு உரிமை மறுக்கப்படுகிறது எந்த உருக்க மறுக்கப்பட்ட உரிமை அவங்களுக்கு வேணுங்கிறது ஸ்டாண்டு ஆனா அதே சமயத்துல ஒரு மதம் குறித்த ஒரு பிரச்சனையில நீங்க என்ன நிலைப்பாடு எடுக்கணுங்கிறத அந்த அரசாங்கம் என்னன்னு சொல்லியிருக்குன்னு நான் சொன்னேன் என்னை பொறுத்தவரை நான் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் பெண்களுக்கு சமத்துவம் என்பதில் சிபிஎம் உறுதியாக இருக்கு எனவே இதன் மீது மாற்று கருத்து இருக்கிறவங்க இல்லை இது சமத்துவம் சம்பந்தது இல்லை எங்க அங்கேயும் நினைக்கிறேன் பெண்களுக்கு பெண்கள் கோயிலுக்குள்ள பெண்களை அனுமதிக்கிறது பெண்ணோட சமத்துவம்னு நீங்க நினைச்சிங்கன்னா அதிகாரத்தை நாம ஏன் கொண்டு போய் தேவசம் போர்டு கொடுக்குறோம் எதுக்கு இப்போது கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ் முன்வைப்பது போல இதுல மறு சீராய்வு மனு சீராய்வு மனு போறதா இல்லையாங்கிறத வந்து தேவசம் போட முடிவு பண்ணுவாங்கன்னா உரிமை சார்ந்த பெண்ணோட உரிமைன்னு நீங்க அதை நினைச்சீங்கன்னா அது அவங்க மதத்தோட பிரச்சனைன்னு நினைச்சீங்கன்னா லெட் தம் டிசைட் இல்ல நாங்க பெண்ணுக்கான உரிமையை வாங்கி கொடுப்போம்னு நினைச்சீங்கன்னா சீராய்வு மனுவை தாக்கல் செய்வதற்கான அதிகாரத்தை தேவசம் போடுக்கே கொடுக்குறீங்க இல்ல 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 ஒரு விஷயம் நீங்க ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க தேவசம் போடோ நீங்க தேவசம் போடும் ஒரு பெட்டிஷனர் கவர்மெண்ட்டும் ஒரு பெட்டிஷனர் இதுல தேவசம் போடு என்ன முடிவு எடுக்கணும் அல்லது இவங்க சீரா எதிரானதேவசம் போடு நீதிமன்ற தீர்ப்பை திரும்ப ரிவியூ பண்ணணும்னு போனா அப்போது கேரள இடதுசாரி அரசாங்கத்தோட நிலைப்பாடு அப்போ நிச்சயமா அது என்ன சொல்லணும்னா பெண் சமத்துவத்தை நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம் சரி இப்ப என்ன சொல்லி இருக்கோமோ நீங்க அந்த இதை பாருங்க பக்கம் முன்னூத்தி நாற்பத்தி நாலுல அந்த நிலைப்பாட்டுல மாற்றம் இல்லை மாற்றம் இருக்கு இல்ல அது வந்து நீங்க டியூகோஸ் அங்க இருக்கக்கூடிய இயக்கங்களோட நிலைப்பாடோடு சம்பந்தப்பட்டது ஆக்சுவலா இங்க இருக்கிறது மாதிரி இருக்காது குடும்ப சந்திப்பு என்பது போன்ற விஷயங்கள் இப்ப சிபிஎம் இன்னைக்கு ஒரு பொதுக்கூட்டத்தோட திருவனந்தபுரத்தில் பொதுக்கூட்டத்தோட ஆரம்பிக்கிறாங்க அடுத்து வந்து அவங்க வந்து கான்ஸ்டுவன்சி வைஸாக போவாங்க அடுத்து பார்ட்டி ஆதரவாளர்கள்கிட்ட போவாங்க அடுத்ததாக குடும்பங்களோடு உரையாடுவாங்க சரி அங்கே எப்போதுமே இது நடக்கும் அது சாபானு கேஸ் வந்த போதும் அதை தான் பண்ணாங்க நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா அது இருக்கும் கட்டாயமாக ஏன்னா இதற்கு முந்தைய எல்லா போலரைசேஷன்லேயுமே டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருந்தது ஆனால் இங்கே வந்து சபரிமலைக்குள்ள போகணும்னு கேட்கிறதும் இந்து பெண்கள் வேணாம்னு மறுக்கிறதும் இந்து பெண்கள்னு ஒரு சூழ்நிலையை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருப்பது என்ன மாதிரியான அரசியல் தாக்கத்தை அதெல்லாம் அவங்க மைதிலி கரெக்டாக சொன்னாங்க இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் கேம் இந்த கேமை நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் இந்தியாவுக்கு இன்னொரு தடவை அச்சேதின் அல்லது பூரேதின்னு எதையெல்லாம் பேச முடியாது ஒரே விஷயம் இந்த கோயில் சாமி நான் இந்து நீ முஸ்லீம் இங்கே இருக்கிற நான் எனக்கு தெரியும் இங்கே 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 இருக்கக்கூடிய நீங்கள் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் ராயல் என்ஃபீல்டில் எமகாவில் எம்எஸ்ஐயில் இருக்கிற தொழிலாளி நாற்பத்தஞ்சு நாளாக ஸ்ட்ரைக் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அவனை வந்து தெருவில் உட்கார வச்சுருக்காங்க அவன் இந்துவாக தெரியாது இவங்களுக்கு யார் இந்துவாக தெரியும்னா நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல பெரும்பான்மை ஒப்பீனியன் என்ன ரூப் கண்வர தீயில் போட்டு எரித்த பிறகு பிஜேபினால் ராஜஸ்தானில் பெரிய ஊர்வலத்தை நடத்த முடிஞ்சுது நீங்கள் அதென்ன சாதாரணமான விஷயமா நீங்கள் என்ன செய்யலான்னு நினைக்கிறீங்க ஏவம் பத்த பிள்ளையோ யாரோ ஒரு பொம்பளை எரிஞ்சு போட்டும்னு நான் விடணுமா சரி இதில் தான் நீங்கள் வந்து மீடியாவினுடைய ரோல் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க நேற்று நிறைய ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க கேரளாவில் இருந்து வரக்கூடிய ஏதாவது பிரிண்ட்டு அல்லது எலக்ட்ரானிக் மீடியாவில் 
நேத்தைய போராட்டம் சம்பந்தமாக மொபிலைசேஷன் சம்பந்தமாக என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் நீங்கள் சில இப்போ மலையாள பத்திரிகைகளே ஆன்லைனில் போட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ப்ராப்ளம் என்னென்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் அல்லது வேறு இடங்களில் இதை ஊதி ஊதி பெருக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இது ஆதாயம்னு மக்கள் நினைக்கிறாங்க அது ஆதாயமாக வரணுங்கிறதுக்கான முயற்சியில் அவங்க பல விஷயங்கள்ல அவங்க பண்ணுறாங்க பட் ரியல் இஷ்யூ இஸ் சம்பேர் தட் ஒருவேளை கேரள கேரள அரசுக்கு பயந்து எழுதாமல் போய்விட்டன ஊடகங்கள் எது நீங்கள் பாஜகவினுடைய இந்த தீவிர முன்னெடுப்பு போராட்டத்தை பெரிய அளவில் ஊடகங்கள் எழுதலைன்னு குறிப்பிடுறதே எனக்கு ஒரு அரசியல் நகர்வாப்படுது இல்லை எல்லா ஊடகங்களும் எழுத அது அதாவது கேரளா அரசாங்கத்துக்கு பயந்துகிட்டு 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 ஏசியான அப்படி ஒரு வாய்ப்பு வருமே இல்ல அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இந்தியா முழுவதும் யார் பயமுறுத்தி இருக்காங்கன்னு ஏபிபி சொல்லும் உங்களுடைய அனுபவம் சொல்லும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஊடகங்களுடைய அனுபவமும் சொல்லும் சரி அதை எதிர்த்து நீங்க நான் இன்னைக்கு சொல்றேங்க நீங்க இதை சொன்னதுனால சொல்றேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய தொழிற்சா இது தொலைக்காட்சிகளுக்கு நீங்க வந்து இன்னார கூப்பிடா கூடாதுங்கிற ஆர்டர் உட்பட இருக்கு அதை பல பேர் அமல்படுத்திட்டு இருக்காங்கிறது உட்பட இருக்கு சரி ஏபிபியில நீங்க பேசுனா அடுத்த நாள் மூணு பேர் அவன் வெளியே போகணுங்கிற நிலைமை இருக்கு நீங்க அது ஒன்றும் சாதாரணமான விஷயம் இல்லை ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ்ல இருந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியால இருந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் அனுபவம் இருக்கு இதையெல்லாம் மீறி ராஜீவ் சந்திரசேகர் ஓனரா இருக்கக்கூடிய ஏசியா நெட்டு பினராயி விஜயனுக்கும் சிபிஎம் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பயந்துகிட்டு போயிருமாக்கும் இந்த பயம் என்பது யாரு பாசிச தாக்குதலை தொடுப்பாங்களோ அவங்க